ఈ వార్త దీని తర్వాత సమాప్తం తిరిగి మరలా కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం ఎస్సీ వర్గీకరణ విషయంలో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యవహార శైలి హేయనీయమని ఎంఆర్పిఎస్ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి పందిట అంబేద్కర్ మాదిగా విమర్శించారు నెల్లూరు జిల్లా వింజుమూర్లోని రోడ్డు భవనాల శాఖ అతిథి గృహంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఎస్సీ వర్గీకరణకు ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఓదార్పు యాత్రలో భాగంగా ఇదే నెల్లూరు జిల్లా ఏఎస్పేటలో అప్పటి ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ కు ఎస్సీ వర్గీకరణ న్యాయబద్ధమని లేఖ రాసిన విషయం మర్చిపోయారా అని అంబేద్కర్ ప్రశ్నించారు కానీ ఇప్పుడు ఎస్సీ వర్గీకరణ రాజ్యాంగ విరుద్ధమని శాసనసభ అసెంబ్లీ సమావేశంలో చెప్పడం తగదన్నారు తక్షణమే ముఖ్యమంత్రి ఎస్సీలకు క్షమాపణ చెప్పి ఉద్యమ అణచివేత దోతలికి చరమ గీతం పాడాలని హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో నందిపోగు వెంగళరావు మాదిగా మాతంగి పెంచలయ్య మాదిగా గంగపట్ల మాధవ మాదిగా అంకి సామేలు అంకి తిరుపాలు మాదిగా అంకి దిబ్బయ్య మాదిగలు పాల్గొన్నారు జిల్లా అధికార ప్రతినిధి మాదిగల పట్ల ఎంఆర్పిఎస్ ఉద్యమం పట్ల ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఖరి చాలా బాధాకరంగా ఉంది మన శ్రీ మందాకృష్ణ మాది గారి నాయకత్వంలో ఈ నెల ముప్పైన ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అసెంబ్లీ ముట్టడి అదేవిధంగా అన్ని జిల్లాల కలెక్టరేట్ ముట్టడి కార్యక్రమానికి పిలిపించినటువంటి మానేశ్వరి మందాకృష్ణ మాదిగ్ గారు ఆయన పిలుపును అందుకున్న మాదిగులు వేలాద మంది వారి వారి శక్తిని మించి ఉద్యమాలు జరుగుతూ ఉంటే ఒక ఒక పక్క ప్రభుత్వం వారికి ఉన్న చట్టాన్ని చేతులకు తీసుకొని ఎక్కడికక్కడ నిర్బంధిస్తూ ఉంటే ఈ నిర్బంధాలని ఈ నియంత పోకడల్ని ఎండగడతామని చెప్పి హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాదిగల పట్ల మాదిగల ఉద్యమం పట్ల చాలా చిన్న చూపు చూస్తూ ఉన్నది ఎస్సీ వర్గీకరణ లక్ష్య సాధన కోసం గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా మన శ్రీ మందాకృష్ణ మాది గారి నాయకత్వంలో నిరంతర పోరాటాలు చేస్తూ ఉంటే ఈనాటి ముఖ్యమంత్రి ఎస్సీ వర్గీకరణ రాజ్యాంగ విరుద్ధమని ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యల్ని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పి మానేశ్వరి మందాకృష్ణ మాది గారి నాయకత్వంలో పిలుపునిస్తే ఆ పిలుపుని ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పెడచెవును పెడితే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న మాదిగలు చూస్తూ ఊరుకోరని చెప్పి హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం మీ మిమ్మల్ని ఏం అడగట్లా మేము ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని ఏదైతే మీరు అసత్య ప్రచారం చేశారో అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతూ అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారో ఆ అనుచిత వ్యాఖ్యల్ని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఎప్పటికైనా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పందించి ఎస్సీ వర్గీకరణపై మీరు చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యల్ని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం మాదిగల దేవుడు మందాకృష్ణ మాది గారిని ఈ రాష్ట్రంలో తిరగొద్దని నిర్బంధాన్ని పెట్టి మీరు హైదరాబాద్ లో వదిలిపెడితే మాదిగలు చూస్తూ ఊరుకోరు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి ఎస్సీ వర్గీకరణ మా అంతిమ లక్ష్యం ఎస్సీ వర్గీకరణ సాధించుకునేంత వరకు కూడా వెనకాడి చేసే ప్రసక్తి లేదని చెప్పి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం మాదిగల పక్షాన అదే విధంగా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నిన్న అసెంబ్లీ రాష్ట్ర రోజు అయినటువంటి అసెంబ్లీలో కూడా ఒక్క ఊసే ఎస్సీ వర్గీకరణపై మాదిగలు గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా పోరాడుతా ఉన్నారు ఇలా సమస్య బలంగా ఉన్నది దీని మీద ఒక్క విషయమైన మాట్లాడదామని మాట కూడా మాట్లాడినటువంటి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మాదిగల పక్షాన లేడని చెప్పి పూర్తిగా అర్థమవుతా ఉన్నా అని చెప్పి మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం మాదిగల పక్షాన మీరు ఉంటే మాదిగల సమస్య మీకు పట్టదా అని చెప్పి మేము అడుగుతా ఉన్నాం ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని ఎస్సీ వర్గీకరణే మా అంతిమ లక్ష్యం అని చెప్పి మేము పోరాటం చేస్తూ మాదిగల రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఈ రోజు ఎక్కడికక్కడ మీరు నిర్బంధిస్తూ ఉంటే మాదిగల్ని మీరు అణచేయాలని చెప్పి కుట్రలు చేస్తూ ఉన్నారు మేము అడుగుతా ఉన్నాం మాదిగల్ని అణచివేయాలని మీరు చూసిన ప్రతి ప్రభుత్వం అదేవిధంగా ఎక్కడైతే నియంత పాలన కొనసాగిందో ఆ నియంత్రణకు పెట్టిన గతే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కూడా పడతా ఉందని చెప్పి మేము హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం ఇప్పటికైనా గమనించండి ఈ నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యేని కూడా మేము అడుగుతా ఉన్నాం ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్న వైఎస్ ఈ మేఘపాటి చంద్రశేఖర రెడ్డి గారు కూడా మేము అడుగుతా ఉన్నాం అయ్యా ఈ నియోజకవర్గంలో ఎనిమిది మండలాల్లో అత్యధికంగా ఇరవై ఆరు వేల మంది మాదిగలు ఉన్నారు ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్న మాదిగలు కూడా మీరు ఆలోచించాలా అసెంబ్లీలో మీకు అవకాశం వచ్చింది అసెంబ్లీలో మీరు మాట్లాడిన ఒక్క అంశంలో కూడా ఎస్సీ వర్గీకరణపై ఈ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే కూడా మాట్లాడలేదని చెప్పి మేము అడుగుతా ఉన్నాం మాదిగలు నిరంతరం అండగా ఉంది మీకు ఎన్నంటే ఉండి మిమ్మల్ని ఈ నియోజకవర్గంలో గెలిపించుకున్నందుకు మీరు మంచిగా 
చెప్పారని చెప్పి మేము అంటా ఉన్నాం మీరు కూడా ఆలోచించండి ఈ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా మేము అడుగుతా ఉన్నాం ఎస్సీ వర్గీకరణపై రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చొరవ తీసుకోవాలంటే ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఎస్సీ వర్గీకరపై మాట్లాడాలని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం మీరు తెలియజేయకుండా మాదిగా ఓట్లు వేసుకుని గద్దెని ఎక్కిన తర్వాత మాదిగల సమస్య ఏంటి ఎస్సీ వర్గీకరణ మీద మాట్లాడకపోవడం అంటే మాదిగల ఉద్యమాన్ని మాదిగల్ని మీరు చిన్న చూపు చూస్తారని చెప్పి మేము అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది దీన్ని మీరు పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని ఎస్సీ వర్గీకరణ సాధన కోసం మేము చేసే పోరాటాన్ని మీరు అందరూ కూడా మద్దతు తెలిపి అసెంబ్లీలో ఏకాగ్ర తీర్మానం చేసి మీరు మీ ముఖ్యమంత్రి రెడ్డి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మాటల మాటలను కూడా ఉపసంహరించుకోవడానికి మీరు ఒత్తిడి కావాలని చెప్పి ఈ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేలను కూడా మేము అడుగుతా ఉన్నాం లేదంటే మీరు ఈ నియోజకవర్గంలో ఎక్కడ పర్యటించినా ఖచ్చితంగా మీ పర్యటన అడ్డుకుంటామని చెప్పి కూడా ఈ ఈ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే మేఘపాటి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి కూడా మేము హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం జై మాలిగా జై మందకి ఇష్టమాలి ఇది కావాలంటే ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మరలా కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం